リクエストですけども、えー、ココバン、えーまあ、フランスの家庭料理っていうのかな、えー、鶏の煮込みそれの簡単なバージョンを教えてしてますでは材料です、えー、材料はあマッシュルーム大きいのは半分で小さければ1個でいいですちょっと厚めに切った玉ねぎちょっと厚めに切ったあ人参そして、えー、家庭用の赤ワイン、えー、香草がロリエとタイムですがなければ、えー、ギャバンの乾燥したブーケカルリでも結構です、はい、ト,マトマトペーストトマトペーストはカゴメさんですでそしてあのニンニク、えー、そして炒めるオリーブオイルと、えー、これあの鶏肉粉をまぶすんですけども粉をたくさんまぶすと、えー、ソースにあのとろみがつきますそして、えー、フランベをする火をつけるブランデーなければ、えー、日本酒か、えー、またはウイスキーでも結構ですそしてこのニンニク塊で使うんですがちょっとあの潰したいんですけど潰す時は我々が、えー、この包丁の広いところでパッとこうやって割りますで、えー、なければこういうヘラを使ってそうするとこういうふうに潰れますそして潰して使います鶏肉は、えー、周りの油を外して、えー、皮に、えー、包丁をバッテンに入れてます皮に包丁をバッテンに入れてますこうすると、えー、火が通りやすいのと、えー、身に、えーえー、染みやすいですこれはあのむずこういうさばき方難しければ、えー、鶏屋さんで頼んでやってくださいで塩と胡椒白胡椒ですちょっと気持ち強めにしますこれあのフライパンで強火でカリッと皮を焼くので塩胡椒がはが剥がれるのでちょっと強めにしますそして、えー、小麦粉を十分皮と身の方にまぶ,まぶすようにこれは焼き上げるとあのこの粉,粉が、えー、とろみの香ばしさと、えー、とろみに変わるので、えー、こういうふうに、えー、まぶしてくださいオリーブオイルあのー、粉がついてない場合はすぐフライパンに入れていいんですけども粉がついてる場合は温度をちょっとちょっと上げてくださいそれですぐ粉がカリッと焼けるように我々はこう手を入れて大体。ああのどういでしょうあなんか、えー、お風呂ぐらいお風呂ぐらいの温度になりましたらまず、えー、皮面から必ず焼いてくださいこれは基本です、えー、これでこれで2人前ですから結構たっぷりあると思いますやはりこの焼く温度の目安はこうやってあの音が音聞こえますか？音がこうパチパチパチっていうこれがちょうど、えー、焼き色をつける、えー、温度ですよっていう合図です。ちゃんと我々はこう、えー、この音を聞きながら、えー、だんだん強くなってきましたよね。そうすると温度が強くなってきましたよっていう合図です。最初にあの皮をもっと、えー、カリッと焼くんですけども、えー、小麦粉がついているのでもう大体下の小麦粉は少し焼き色がついているのでもう先にこっちの方粉がついている場合はまず粉だけを焼いてしまいますよっあの皮,皮の方はもっとカリッと焼いていきますが
まずは粉を香ばしく入れていきます音が,音がだんだん大きくなってきました、えー、それはこう焼けてる証拠ですでそうしましたら、えー、この皮をカリッカリに焼きたいのでカリッカリにそれがもうこの皮がカリッカリ焼ければ、えー、このお料理は成功したとも同じですですから皮をカリッカリに焼き上げますひっくり返しますよいしょほらこっちの反対側の粉もカリッカリに焼き上がりましたさあここで、えー、皮の表面をあの焼きあのこ,うこうやってあのフライパンの表面に押してあげると、えー、きれいに平均に皮に焼き色がつきますはい中火の強火ですねあまり中火でやるとあの粉が焦げてしまいますので、えー、焦がさないように香ばしく焦がしちゃうと、えー、お料理が台無しなのでこうやって押し付けてあげると皮が平均に焼き上げ,、ま、焼き上げられます。さあどうでしょうか皮の方あ見てくださいあ見てくださいあのこれぐらいあの焦げ目がついても心配しないでください逆にこれぐらいの焦げ目がこれからのワインとか入れますのでこれが、えーなんて言うんだろう、こう、ソースの中に行くので、えー、こういうふうに黒仕立てちゃいます。だからちょっと、えー、強、強みに焼き色をつけます。まあ、こっちの、これはもう、おいしょ、おい、焼き色パーフェクトなこっちはもう少し、焼き色をつけてあげます。気持ちあの、こなすようなイメージで、えもうちょっとですね、この,この小麦がうまみに変わりますので、ここが、えー、ポイントです。はい。はい、見てください。これ、あ、これベストですね。はい、怒っております。お、重い。これ、でかいので、でかいので重いです。よっからしょ。えー、ここに、えー、すかさず、えー、お野菜を入れますまず硬い順からえー、っと人参そして玉ねぎ硬い順から入れますあのたまに質問があるんですけどもえー硬い順からって三國シェフが、えー、言うんだけどほとんど何か、えー、バババって入れてるんじゃないかとこれはあの全然違うんですけど、えー、温度で、えー、よくバレーの,あの時間差攻撃と同じでちょっとちょっと時間がこう、えー、違うだけで火の通りが全然変わってくるんで。よく焼き色をつけますでここでよく見てくださいさっきの、えー、オリーブオイル、えーえー、鶏肉の焼いた香り,香りがここで、えー、野菜にもついて見てくださいこのフライパンきれいにきれいになっておりますこれを掃除する雰囲気ではい、えー、そこにえー、ニンニクの削ったのそしてマッシュルームはい、はい、よくここはよく炒めてください
これぐらいですはいここに、えー、炒めました先ほどの、えー、鶏肉をもう一度戻しますであのこういうふうにあの、えー、も戻した時にあの汁がありますからこの汁身がうまみですからこの汁はもう必ず捨てないで必ずここに戻してあげてくださいそして、えー、今日は、えー、ブランディーを使いますが、えー、なければ日本酒とかウイスキーでも結構ですはいブランディーを入れますはい、アルコールを飛ばします。はい、すぐアルコールがとあの分量の赤ワインを入れます。そして、えー、トマトペースト。そして、えー、タイムに。ロリエ。そして、そして。これをこれから、えー、30分ぐらい煮込みますが、えー、最初に、えー、こうやって煮込む前に上からだしをかけてあげてくださいそうすると、えー、しっとりこれを弱火で、えー、30分ぐらい煮込みます。はい、蓋をしますで弱火で30分煮ます、えー、先ほどあの30分と言ったんですがちょっと中を覗いてみたら15分でちょうど水分がはいちょっと見てくださいこれ、えー、15分です、はい、見てくださいもうトロトロに、あのー、仕上がっておりますですから15分で、はい、こ,のこうやってこのソースもちょっと上にこうかけてあげてこの煮詰,、ま、煮詰まりぐらい15分で,でこ,のこの濃度は、えー、先ほどあの、えー、小麦粉をたくさんつけたので火を止めます小麦粉をたくさんつけて焼いたので見てくださいこれだけこういう濃度がつきますでは盛り付けます、えー、盛り付けですがこの煮込んだ、えー、具材を先にお皿の下に引きますよいしょ見てくださいこのこのとろみこのとろみは<咳>さっきの、えー、鶏肉をカリッと焼いたえー、とろみでございますそしてこのソースの、えー、液体を周りにちょっとこういうふうにちょっとあの液体をですね周りにかけてあげると、えー、フランス料理っぽくなりますそしてを上に乗せていただいてロリエとタイムを飾ってはいこれで出来上がりですはい、えー、それでは試食してみたいと思います、えー、このあ見てください鶏肉はもう完全に火が通っておりますこうやってこの皮がパリッと、えー、パリッと焼けてる見てください火が完全に火が通っております
完璧な、えー、赤ワインの、えー、煮込みになっておりますそして人参人参も完全に火が通っておりますこれはあの家庭用の、えー、普通の、えー、赤ワインを使っているんですけどもし可能であれば、えー、いただくワインと同じワインを使うともっとこの料理のクオリティがぐっと上がります今日は、えー、ボージョレーの、えー、ムーラナバンというえー、ボージョレーの7つの村の一つを合わせてみましたうん非常にあの香りが独特でちょっとあのいちごの、えー、ような香りが若干いたしますこのボージョレー地方ですがあ、まあ、ボージョレーヌーブを皆さんあの、えー、ご存知だと思うんですがそのボージョレーのえー、町のこの鶏肉の煮込みっていうのがスペシャリティなんですですから、えー、よくこういうそのボージョレーと、えー、お料理を合わしますですから、まあ、できればあのボージョレーヌボーっていうのはもうできてその年に飲まなければいけないんですけどもし余ったらぜひ、えー、ボージョレーヌボーで煮込んでみてくださいそして、えー、ボージョレーのワインと合わすとバッチリですでえー、もう一つおすすめしたいのはこれ今日骨付きですから骨があったら、えー、手づかみでこうやってしゃぶり,しゃぶり,しゃぶりながらあとあのフィ,ンガフィンガーボールを用意していただければこれはあのマナー違反ではなくてフランスのミシュランの三つ星でも手づかみであのグルヌイユって言って変えるとか。でこういう骨付きは手でしゃぶってでフィンガーボールが出るわけですですから全然、えー、マナーイハーではございません、うん、ボールより最高です、えー、ちょっと、えー、大人の味ですけどもぜひ、えー、メインディッシュ何かのお祝いの時また、えー、この間作った、えー、付け合わせとマカロニと一緒にえー、召し上がっていただくと非常にクリーミーでございますのでバッチリだと思います、えー、グーですぜひ皆さんに作ってあげてください